வருஷமா அந்த தவணை முறை திட்டம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளரை கொடுத்துருக்கு இந்த கூட்டுறவு விவசாயம் சக்ஸஸ் பண்ணணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்மளால உருவாக்க முடியும் ஒரு காலத்தில் டி நகர்லேயே வந்து விவசாயம் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கி டி நகரில் விவசாயம் பண்ண முடியுமா எத்தனை புக்கு படித்தாலும் மக்கா படைக்கு தானே மிகப்பெரிய புத்தகம் ஒவ்வொரு நிறுவனம் ஒரு ஒரு ஸ்கூலை தத்து எடுத்தால் கூட இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கலாம் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க எந்த வேலையை வேணாலும் செய்யட்டும் வேணான்னு சொல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் விவசாயத்தை பற்றி பேசினாலே நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பார்க்கலாம் நேர்களை ஒவ்வொரு வாரமும் பல்வேறு துறை சார்ந்த முக்கிய பிரபலங்கள் அரசியல் தலைவர்கள் விஞ்ஞானிகள் மாணவர்கள் இப்படி சமூகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்கிய வித்தாக இருந்த பிரபலங்களை தான் உங்களுக்கு முன்னாடி அறிவுறுத்தி வரும் இந்த வாரம் சமூகத்தில் பலருக்கு முன்மாதிரியாக இன்றைக்கி ரியல் எஸ்டேட் தொழில் மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்க காலத்தில் தன்னுடைய அயராத உழைப்பின் காரணமாகவும் நாணயத்தின் காரணமாகவும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்கக்கூடிய சன் டீம் ஹவுசிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டுடைய சேர்மன் திரு சின்ராஜ் அவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது புதிய பரிமாணம் சார்பில் உங்களை பிரபல நிறைவு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாம் அது போல் சார் பல்வேறு துறையில் உள்ளவங்க நம்ம சந்திச்சிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இன்றைக்கி இன்னும் சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த தொழிலில் இருந்தவங்க இன்றைக்கி வந்து காணலை போயிட்டாங்க காணாமல் போயிட்டாங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சவாலான ரொம்ப சோதனையான காலகட்டத்திலலாம் நீங்கள் வந்து மீண்டு இந்த நிறுவனத்தை பெரிய லெவலில் வளர்த்தது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பல் பல ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையோட நம்பிக்கையை பெற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இப்போ முதலாவதாக இந்த இந்த சாதனையாளரான சின்ராஜ் யார் நான் ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் தான் சார் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கியதுனா ஒரு கடுமையான உழைப்புன்னு சொல்லலாம் அது எல்லாமே என் தீம் என் கூட இணைஞ்சிருக்க நண்பர்களையும் சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணனால கொஞ்சம் இன்றைக்கி நாளைக்கு வளர்ந்துருக்கோம் எங்களுடைய வளர்ந்தது காரணம் கஸ்டமர் கஸ்டமருடைய சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி சொன்ன கேட்ட மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது அதை நாங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதை கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதனால் இன்றைக்கி தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு வரோம் இந்த நிறுவனம் எந்தெந்த இடங்களெல்லாம் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் எடுத்துகிட்டு சொன்னால் சென்னைக்கு அருகில்னாலே காஞ்சிபுரத்தை சொல்லக்கூடிய இடம்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் எந்த மாதிரி வாடிக்கையாளர்கள் இது பண்ணாங்க இப்போ இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்மால் இன்வெஸ்டரும் இருக்காங்க பெரிய இன்றைக்கி குடி வீடு கட்டி குடியேறக்கூடிய இன்வெஸ்டரும் இருக்காங்க இது ரெண்டு பேரையுமே நாங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் இருக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு வரக்கூடிய ஒரு இடம் இருந்தால் போதும் நாங்கள் அதை வந்து வாங்கி போட்டு வச்சா பின்னாடி குழந்தைகளுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வரும்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து அச்சரப்பாக்கம் இந்த ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுவும் ஒரு தரமான இடத்துல தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது ஸ்ரீ பெரும்பூர் நேரஸ்ட்டு ஸ்ரீ பெரும்பூர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்க பாக்கம் இந்த மாதிரி தென்னன்னூர் இந்த மாதிரி இடத்துல நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதில் இம்மிடியட்டாக வீடு கட்டியும் அவங்க கூடிய அளவு வீடும் கட்டி கொடுக்குறோம் நாங்கள் வீடும் கட்டி கொடுக்குறீங்க வீடும் கட்டி கொடுக்குறோம் வாங்க வீடு கொடுக்குறோம் ஆமாம் வீடு கொடுக்குறோம் அதில் அவங்க கஸ்டமர் எதை விரும்புகிறாங்கன்றத நாங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் தடப்படாமல் எங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் சார் ஒரு பொதுவான கேள்வி இது இப்போ இன்றைக்கி வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுடைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் இடம் வாங்கினவங்க அது போல் அந்த இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தவர்கள் நிறைய இடங்கள் முடக்கப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து வாங்கவும் முடியாமல் விற்கவும் முடியாமல் தடுமாறிட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கிறது வந்து பெரும்பான்மையான குற்றச்சாட்டாக இருக்குது நீங்கள் அந்த சவாலை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க இஎம்ஐ அதாவது தவணை முறை திட்டத்தில் நாங்கள் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக அமைஞ்சிது எங்கேருந்து வாடகையாளர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அப்படியே கட்டிகிட்டே வந்தாங்க இன்றைக்கி அப்ரூவ்டு வாங்கி அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சடனாக அந்த உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லாததுனால அதனால் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த கால அவகாசம் கிடைச்சிச்சு சார் ஒரு பொதுவான கேள்வி 
இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து இந்த கிரேஸ் அதாவது ரயில் எஸ்டேட் தொழிலுடைய வீழ்ச்சிங்கிற அளவுக்கு கருதப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் அரசு நிறைய திட்டங்களை சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வரும்போது அந்த தொழிலே வந்து மேற்கொண்டெடுக்க முடியாத ஒரு நிலை இருந்துச்சு இப்போ அந்த காலகட்டங்களை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொண்டு வந்து சமாளிச்சிங்க ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து நல்ல தரமான அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ்டு வாங்கின பிளாட்டை நாங்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால அது எங்களுக்கு ஒரு பெருசாக அது தெரியல அந்த பாதிப்பு தெரியல அந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு தெரியல அதுக்குடியான இதுவும் வந்து எங்களுக்கு அது ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேண்ட் ஓனர் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் ஓனர் ஸ்லோவாச்சக்காண்டி பட் வந்து நமக்கு அதில் ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பாதிப்பு இல்லை பாதிப்பு இல்லை அதோட நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்டேஷன் வாடிக்கையாளர்களுடைய தேவையை கருதி ஏழை மக்கள் கஷ்டப்பட்ட மக்கள் கூட அவங்க வந்து சொந்தமாக ஒரு நிலம் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்தா சொன்னாங்க அது எப்படி பண்ணி அது இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு சொந்த வீடு இருக்குது சொந்த இடம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் பட் எல்லோரும் சொந்த வீடு சொந்த இடம் வாங்க முடியாதுன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து வாங்க முடியாத ஒரு இடத்துல தள்ளப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அந்த தவணை முறை திட்டம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வந்து ஒரு இருபது வருஷமாக அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தவணை முறை திட்டம் நாங்கள் இருபது வருஷமாக பண்ணுறீங்க ஆமாம் இருபது வருஷமாக அந்த தவணை முறை திட்டம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளரை கொடுத்துருக்கு இந்த நிரந்தரமான வாடிக்கையாளர்னு சொல்லுவாங்க அதை அது ரெகுலர் இன்கம் ரெகுலர் இது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கஸ்டமரை வந்து ஒரு மொத்தமாக ஒரு ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சமோ ஒரு கட்டி ஒரு இடத்த வாங்கக்கூடிய இடத்துல இல்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் அதை தவணை முறையில் கொடுக்குறோம் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் நாலாயிரம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தவணை முறையில் கொடுக்குறதுனால அவங்களும் இடம் வாங்கிறதுக்குடியான வசதி வாய்ப்புகளை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது ரொம்ப எனக்கு ஒரு கனவை நீங்கள் இதை வந்து இந்த சுலப தவணை மூலமாக நீங்கள் பூர்த்தி செய்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஆமாம் இன்றைக்கி நீங்கள் பாரிஸ் எடுத்து போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரிஸில் நிறைய பேர் இந்த ஃப்ளாட் ஃபார்மில் ஒரு கூடாரம் போட்டு தங்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிரந்தரமாகவே ஒரு இடம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு யார் கொடுப்பா இடம் இன்றைக்கி வந்து லட்சக்கணக்கில் போட்டு அவங்க இடம் வாங்க முடியாது ஏன்னா அவங்க சம்பாதிக்கிற சாப்ப வருமானம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் அவங்க களத்தை கடத்துறதுக்குமே இதுவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு இடம் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு திருப்தி கூட அதில் கூட அதில் ஒரு இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறத விட இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறத மிகப்பெரிய திருப்தி அது ஒரு அது ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா இது ஒரு தொழிலை தாண்டி ஒரு ஒரு மனதின் மன நிறைவுங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பணம் முதல் போட்டு இடம் வாங்க முடியும் லட்சக்கணக்கில் என்னங்கன்னா கொஞ்சம் கேள்விக்குறி தாங்க நிற்கும் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் வந்து இது ஒரு திருப்தியாக தான் இருக்குது எனக்கு மன திருப்தியாக இருக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இப்போ ஒரு ஏழைப்பட்டவருக்கு இருந்தாங்க இப்போ எங்கள்ட்ட அந்த சுலப தவணை மூலமாக வீடு வாங்கிட்டோம் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் ஃபார்மில் படுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு குடிசையில் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து மூணு லட்சம் கொடுத்து ஒரு இடம் வாங்கி அதில் ஒரு குடிசை போட்டாவது நாங்கள் வந்து சொந்த வீட்டில் படுத்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்குது எங்களுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு டார்கெட் இருக்குது நீங்கள் மேல்தர மக்களையும் விடலை நடுத்தர மக்களையும் விடலை ஆனால் பொதுவாக கீழ்த்தட்டு மக்களை இன்றைக்கி கண்டுகொள்கிற சமூகம் ரொம்ப 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 குறைவு அந்த அடித்தட்டு மக்களை கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கும் குடிக்கிறதுக்குதுக்கான ஒரு வீடு உருவாக்கி கொடுக்குறது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தான் நிச்சயமாக அதில் வந்து எந்த மாதிரியான இடங்களில் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தோதாக இருந்திருக்கு அது இப்போது எல்லோருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டி குடியேறினா அந்த பக்கத்தில் சுற்றி இருக்க ஒரு கடைகள் அவங்களுக்கு போக்குவரத்து ஒரு பஸ் வசதி ஒரு ஆட்டோ வசதி அந்த மாதிரி தான் எல்லோருமே எதிர்பார்ப்பு இன்றைக்கி வந்து ஒரு இடம் வாங்குவாங்க ஏன்னா இடம் வாங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அது இடத்துல வந்து குடியேறி அவங்க ட்ராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க அந்த குடியேறமான இடத்த தான் நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்ணு கட்டுறதோலு ஒரு இடத்த கொடுத்துட்டு அவங்கள குடியேறுன்னு சொன்னாலும் அவங்க குடியேற மாட்டாங்க இன்றைக்கி நிறைய அரசாங்கம் வரும் அதை பண்ணுது மறுபடியும் மறுபடியும் சென்னைக்கு வர என்ன மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வசதியாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய விலைக்கு உள்ளவாகவும் இருக்கண
கட்டியிருக்கிறீங்க அது எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் இல்லைங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து தான் சொல்கிறேன் மக்கள் வந்து இன்றைக்கெலாம் இன்றைக்கி வந்து அது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏ கேட்டகரி பி கேட்டகரி சி கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஏ கேட்டகரின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அதுக்கு வந்து அந்த ஆட்கள் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப எடுத்துகிட்டு வருதுன்றது அவங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளேயே தான் எல்லாமே பார்ப்பாங்க இந்த சிட்டியை ஒட்டியே இருக்கணும் ஸ்கூல் இருக்கணும் காலேஜ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து இருப்பாங்க அவங்கள டார்கெட் வச்சோம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் நடக்குமானா நடக்காது நம்மளுடைய இதுவே வந்து ஒரு சர்வீஸ் மைண்டாக இருக்கிறதுனால மிடில் கிளாஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸை நம்ம டார்கெட் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு இடத்தையும் ஒரு வீடையும் கட்டி கொடுக்க முடியும் ஆமாம் அவங்களுக்கு அவங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மிடில் கிளாஸ் மக் மக்கள் தானே தருமாறிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கால நிச்சயமாக அவங்க பட்ஜெட்டு வந்து காலகாலமாக துண்டு தானே நிச்சயமாக அந்த துண்டில் ஒரு ஒரு வீடு நிரம்புறதுங்கிறது உண்மையிலே ஒரு நம்ப அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு வீடை கட்டி அவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே குடியேறி அந்த சொந்த வீட்டில் உட்காரும் போது அது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் அந்த ஒரு சந்தோஷம் அது அது அளவு கடந்த ஒரு சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு அமையும் அது இல்லாமல் உங்கள் சன் டீ நிறுவனம் இப்போ உங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டை தாண்டி ரியல் எஸ்டேட்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்போடைய அமைப்பு இப்போ அதை தாண்டி அன்னு இன்னொரு ஒரு பெரிய ஒரு சமூகத்துக்கான ஒரு வித்திட்டான பண்ணை நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் என்ன எப்படி அது உங்களுக்கு அது அப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விவசாயி எனக்கு விவசாயம் பண்ணணும்னு ஆசை ஏன்னா சின்ன வயசில் நானும் விவசாயத்துக்குள்ளே வேலை செஞ்சுருக்கோம் அந்த உடைய அந்த சந்தோஷம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்றைக்கி தண்ணி பஞ்சம் நம்ம நாட்டில் வந்து அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி சர்வே உணவு நியூஸில் வர பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு தான் தண்ணி இருக்கும் இருக்கிற ஏரிக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி இன்னும் ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதம் தான் இருக்குன்றாங்க அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்குனா இன்னும் இருக்கிற காலம் எப்படி அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி வருது அதுக்கு என்ன காரணம் முழுக்க முழுக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து காடு மாடு மரங்கள் இது எல்லாமே அழிக்கப்பட்டுச்சு அழிக்கப்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து வறட்சி ஏற்படுது இன்றைக்கி வந்து வறட்சி ஏற்படுது அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வந்து இந்த கூட்டு விவசாயத்துக்குள்ளே போகலாமே ஏன் அது கூட்டு விவசாயம் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த கூட்டு விவசாயம் சக்ஸஸ் பண்ணணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் என்றத நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு டீமாக பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி கூட்டு விவசாயத்துக்குள்ளோ நாங்கள் இறங்கி நிறைய மரங்கள் வைக்கிறது செடிகள் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு சைட்டுக்குள்ளேயும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு இன்றைக்கி வந்து அழகுபடுத்தி அதில் இருக்க அதோடைய சந்தோஷம் வேறு இதிலே இல்லைன்ற மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய கஸ்டமர் அதை விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்குன்னு ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு இடம் வேணும் நாங்கள் சுவா இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழணும் நாங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு மக்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கி முன்னாடி வந்து எங்களை கேட்குறாங்க அதுக்காக அவங்களுக்காக நாங்கள் செய்யணுன்ற ஒரு முடிவு எடுத்து ரெண்டு மூணு இடத்துல நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து மெடிக்கலுக்கு வந்து மாதம் மளிகை சமம் வாங்குற மாதிரி இன்னைக்கு மெடிசன் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் தள்ளப்பட்டுருச்சு இன்றைக்கி ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு அண்ணாச்சி கடையிலே போயிட்டு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான் வாங்கின காலம் போய் இன்றைக்கி வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் மாதத்துக்கு மாத்திரை மருந்து வாங்குகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி தள்ளப்பட்டுச்சு அது காரணம் உணவு அந்த உணவுக்குள்ளே வந்து விஷத்தை வந்து கலந்தாச்சு அது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பு அது வந்து பணம் பண்ணணுன்னே விவசாயம் பண்ணிச்சு அதனால் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா பணம் பணம் தான் சொன்னாங்களே கண்டி அது விவசாயத்துக்குள்ளே அந்த அந்த உணவுக்குள்ளே அது மருந்தை கொடுக்குறத கொடுத்தத மறந்து விட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து நோய் அதிகமாகிடுச்சு அது நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையாக ஆர்கானிக்கில் பண்ணக்கூடாதா ஏன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாதுன்ற ஒரு இதில் நாங்கள் அதை பண்ண நீங்கள் பயன்படுத்துகிற உரங்கள் கூட இயற்கை உரம் இயற்கையாக நாங்கள் வந்து சாணி வந்து மாட்டு சாணி வந்து நாங்கள் வந்து அதை கொட்டி அதை பதம்படுத்தி அதுக்கு இது பண்ணி காய்கறிகள் வந்து அதுக்குள்ளே போட்டு மரங்கள் அதுக்குள்ளே கேப்பில் நட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பண்ண விவசாயம் பண்ணி பண்ண விவசாயம் எந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க இப்போ சிட்டிக்குள்ளெலாம் அது பண்ண முடியாது ஏன்னா சிட்டிக்குள்ளெலாம் அவ்வளோ இடமும் கிடையாது பண்ணவும் நிற்க முடியாது இது அட்லீஸ்ட் நூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு தண்ணி
இப்போ நீங்கள் கூட்டு பண்ண வச்சுருக்கிறீங்க அவருக்கான பகுதின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ஒதுப்பீங்க ஒதுக்குவீங்க சார் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 குடும்பத்துக்கு ஒரு அரை ஏக்கர் ஒரு அரை ஏக்கர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஐம்பது சென்ட் அளவு ஐம்பதாயிரம் சதுரடி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சென்ட்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்டு சென்ட்டு ஓகேங்களா அரை ஏக்கர் ஒரு ஊர் சென்ட்டு தான் ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஐம்பது சென்ட்டு ஒரு ஒரு அரை ஏக்கர் அவங்க வந்து அவங்க விவசாயம் பண்ணால் அவங்க குடும்பத்துக்குடியான இதுவே அதுக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் அரை ஏக்கர் கிடைக்குது ஒரு ஏக்கரில் பாதி அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணலாம் மாற்றிக்கிறாங்க மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதில் அவங்களே விவசாயம் பண்ணாங்களா நீங்கள் இப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இது இது பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து இது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்க ஏன்னா அவங்க இடம் வாங்கிடுறாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்க நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் நீங்கள் விரும்புகிறதே நாங்கள் பண்ணி கொடுக்க பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கால் ஏக்கர் வாங்கி அரை ஏக்கர் வாங்கி விவசாயம் பண்ண முடியாது பண்ணோன்னா அதுக்கு நிறைய செலவுகள் ஆகும் அதனால் நாங்கள் ஒரு நூறு ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கர் இருபது ஏக்கர் பண்ணும்போது அது மூலிமா கூட்டு விவசாயம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு செலவு மிச்சம் ஆட்கள் வந்து அதிகமாக தேவைப்படாது தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கூட்டு விவசாயம் அதை கூட்டு விவசாயம் ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் சேர்ந்து அதை பண்ணக்கூடிய இடத்துல பண்ணும்போது அவங்க வந்து பலன் அடைகிறாங்க அதில் இது வியாபாரத்தை தாண்டி நாளைய தலைமுறைக்கு சோறு போடக்கூடிய ஒரு வேலையும் இதில் மறைவா நிச்சயமா 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 இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிர